ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഹരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് രണ്ടാമത്തത് അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഹരിക്കണം നാല് ബൈ അഞ്ച് അല്ലെ മൂന്നാമത്തത് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഹരിക്കണം എട്ട് ബൈ മൂന്ന് ഏഴ് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഏഴ് ബൈ നാല് ഇവിടെ അംശങ്ങളും തുല്യമാണ് ഛേദങ്ങളും തുല്യമാണ് ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹരിക്കണം അൻപത്തി ആറ് ബൈ എഴുപത് ഇവിടെ ഒക്കെ ഛേദങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെ ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഭിന്ന സംഖ്യകൾ കൂട്ടാനും കുറക്കാനും ഗുണിക്കാനും പഠിച്ചു അല്ലെ അത് മൂന്നും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹരണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നോക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പോയിട്ട് നോക്കുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പെടുത്ത ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇനി ഇടുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നാൽ ഇത് തുടങ്ങാം ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരി ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ സാധാരണ നാല് നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക കണ്ടോ നാല് ഹരിക്കണം രണ്ട് ഇങ്ങനെ എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരെ ലോങ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യും നാല് ഇങ്ങനെ എഴുതി നാലിന് ഉള്ളിൽ കൊടുത്ത് രണ്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാലിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് നോക്കും രണ്ട് രണ്ടുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാലിന് നാല് കുറച്ച് പൂജ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഹരിക്കുക അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹരിക്കുക അതായത് ഈ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇത് ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഭിന്ന സംഖ്യകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് എഴുതാണേ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം ഈ ഒന്ന് ബൈ നാലിനെ അതുപോലെ എഴുതി ഇനി ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്താക്കി മാറ്റും എന്നറിയോ ഗുണിക്കണം എന്ന് എഴുതും എന്നിട്ട് ഈ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ചിനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതും അത് ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് എന്നല്ലേ എഴുതുക ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തായിട്ടാ വരിക തല തിരിഞ്ഞിട്ടാ വരിക അതായത് അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വരിക ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ബൈ നാല് എഴുതുക ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നാക്കി മാറ്റി എഴുതുക അടുത്ത സംഖ്യ തല തിരിച്ചിട്ട് എഴുതുക അഞ്ച് ബൈ ഒന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് പഠിച്ചാൽ വളരെ ഈസി കാരണം ഗുണിക്കാനറിയാം എല്ലാവർക്കും അല്ലേ ഗുണിക്കാനറിഞ്ഞാൽ ഹരണം ഒരു വിഷയമല്ല ഇത് തല തിരിച്ചെഴുതണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഗുണനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹരിക്കണം എന്നുള്ള ചിഹ്നം മാറ്റി ഗുണിക്കണം എന്നാക്കുക ഈ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ഭിന്ന സംഖ്യ ഏതാണോ അതിനെ തല തിരിച്ചെഴുതുക എന്നിട്ട് ഗുണിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് ഉണ്ടോ വളരെ എളുപ്പമാണ് അഞ്ച് ബൈ നാല് മനസ്സിലായോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഹരിക്കണം നാല് ബൈ അഞ്ച് ഇതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യും അതുപോലെ ചെയ്യും അഞ്ച് ബൈ ആറ് എഴുതി ഗുണിക്കണം ഹരിക്കണം എന്നുള്ള ഗുണിക്കണം എന്നാക്കി മാറ്റി നാല് ബൈ അഞ്ചിന് നമ്മൾ തല തിരിച്ചെഴുതി അഞ്ച് ബൈ നാല് സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എത്രയാ ആ അതൊന്നും ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് സമം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇരുപത്തി അഞ്ച് നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇരുപത്തി നാല് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും ഇരുപത്തിനാലിലും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഇരുപത്തി നാല് തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഒന്ന് ബൈ എട്ട് ഹരിക്കണം എട്ട് ബൈ മൂന്ന് സമം ഒന്ന് ബൈ എട്ട് അതുപോലെ എഴുതി ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്ന് ചിഹ്നം മാറ്റി എട്ട് ബൈ മൂന്ന് തല തിരിച്ചെഴുതി മൂന്ന് ബൈ എട്ട് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് സമം ഒന്ന് ഇ
പക്ഷേ അറുപത്തിനാലിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടു കൊണ്ട് പറ്റും കാരണം ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് പറ്റുമോ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ ചെയ്ത് നോക്കുക പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ആറിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ട് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് ആറ് ആറിന് ആറ് കുറച്ചപ്പോൾ പൂജ്യം നാല് ഇറക്കി എഴുതി നാലിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാലിന് മൂന്ന് കുറച്ച ഒന്ന് ശിഷ്ടം വന്നു ശിഷ്ടം വന്നാൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റൂല ശിഷ്ടം വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം മൂന്ന് ആയി പോയി അറുപത്തിനാല് തന്നെയാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഹരിക്കാൻ നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഏഴ് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഏഴ് ബൈ നാല് സമം ഏഴ് ബൈ നാല് ഇൻറ്റു നാല് നാല് ബൈ ഏഴ് തലതി ഏഴ് ബൈ നാല് തലതിരിച്ചിട്ട് നാല് ബൈ ഏഴ് എന്ന് എഴുതി അല്ലേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചില്ലേ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കാണാം കേട്ടോ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇടാം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ നാലിനെയും നാലിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഏഴിനെയും ഏഴിനെയും കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഈ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് എന്നൊന്നും എഴുതണ്ട ശരിക്കും ഒന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കാരണം ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് ഒന്ന് സമ ഒന്ന് ഉത്തരം ഒന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ഹരിക്കണം അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരിക്ക് അഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ ബൈ വൺ സമ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരേ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഏഴ് ബൈ നാല് ഹരിക്കണം ഏഴ് ബൈ നാല് കണ്ടോ ഇത് ഒരേ സംഖ്യയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാം സമ ഒന്ന് ബൈ ഒന്ന് സമ ഒന്ന് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇനി ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ വരണ്ട നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സിലായോ പക്ഷെ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹരിക്കണം അൻപത്തി ആറ് ബൈ എഴുപത് കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യ കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ പറയാൻ മറന്നു ഏതാ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹരിക്കണം അൻപത്തി ആറ് ബൈ എഴുപത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇതാണ് തല തിരിഞ്ഞ് മേലേക്ക് വരിക കേട്ടോ സമം ഇരുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു അൻപത്തി ആറ് ബൈ എഴുപത് എങ്ങനെ തല തിരിഞ്ഞ് വരും എഴുപത് ബൈ അൻപത്തി ആറ് സമം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോകാം ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഇരുപത്തിനാലിലും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ആ എഴുപതിലും അൻപത്തി ആറിലും ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ഉണ്ട് ഇരുപത്തിനാലിലും അൻപത്തി ആറിലും അതും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാലിനെയും അൻപത്തി ആറിനെയും ആദ്യം കട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇരുപത്തിനാലിന് നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാം കേട്ടോ രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് അൻപത്തി ആറിലാണെങ്കിൽ അഞ്ചിൽ രണ്ട് രണ്ട് ബാക്കി ഒന്ന് വരും കേട്ടോ ആ ഒന്നും ആറും പതിനാറ് പതിനാറിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് എട്ട് രണ്ട് അപ്പം ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിനെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ടിൽ എത്ര രണ്ടുണ്ട് ആറ് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ടിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഒരു രണ്ട് എട്ടിൽ നാല് രണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്കൊന്നും ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കണ്ട നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം ആറ് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എഴുപത് ബൈ പതിനാല് ഈ ആറിലും പതിനാലിലും ഇനിയും രണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നോക്കാം ആറിൽ മൂന്ന് രണ്ടുണ്ട് പതിനാലിൽ ഏഴ് രണ്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നും ഇരുപത്തി മൂന്നും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമു
മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ ഒന്ന് പത്ത് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് തന്നെ കേട്ടോ ഇനി പത്ത് ബൈ ഒന്ന് തന്നെ എഴുതാം പത്ത് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് മുപ്പത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ മുപ്പത് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി ഞാൻ അവിടെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയില്ലേ അതിന് പകരം നമുക്ക് പത്ത് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി പക്ഷേ ഇങ്ങനെ പത്ത് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഒരു സംശയമാണ് അപ്പോൾ ഈ പത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് കൊണ്ടാണോ ഗുണിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് കൊണ്ടാണോ ഗുണിക്കേണ്ടത് എന്ന് അങ്ങനെ സംശയം വരാതെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പത്ത് എന്ന് മാത്രം എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും അംശത്തിലേക്കാണ് ഗുണിക്കുക താഴേക്കല്ല ഗുണിക്കുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചെയ്യാം ആറാമത്തത് കുറച്ച് വലിയ സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ നൂറ് ഹരിക്കണം ഇരുന്നൂറ് നൂറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം മുന്നൂറ് ബൈ നാനൂറ് വലിയ സംഖ്യകളാണെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരുപാട് പൂജ്യങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ചെയ്യല്ലേ സമം നൂറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഗുണിക്കണം എന്നായി അപ്പോൾ മുന്നൂറും നാനൂറും തല തിരിഞ്ഞു നാനൂറ് ബൈ മുന്നൂറ് പൂജ്യം വെട്ടി പൂജ്യം വെട്ടി പൂജ്യത്തിനെ വെട്ടി ഈ പൂജ്യത്തിനെ വെട്ടി ഇവിടെയും അതുപോലെ രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടിപ്പോയി സമം ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ഒന്നും രണ്ടും ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു നാല് ബൈ മൂന്ന് സമം ഒന്ന് ഇൻറ്റു നാല് നാല് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് അല്ലേ സമം ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ടും കൊണ്ട് ഹരിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് നാ രണ്ട് രണ്ട് നാല് മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഉത്തരം രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ടിനെ കട്ട് ചെയ്യുക എവിടെയും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കിട്ടുന്നു മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കുണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പം ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഹരിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരാം അതുവരെ ബൈ